Om Namo Bhagavati Vasudevaya. 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 Shrimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of the Gita summarized, text 59. Bhagavad Gita така как това е глава втора озаглавена на съдържанието на Бхагавад Гита обобщено текст 59 Вишая вини вартанте Вишая вини вартанте Нирахара сядехина Нирахара сядехина Расаваджам расопяся Расаваджам расопяся Парам дриштва ни вартате Парам дриштва ни вартате Вишая вини вартанте Vishaya vini vartante ni rahara sadehinaha rasa vajam raso pyasya param drishtva ni vartate. Vopatenata dusha može da se vazdrža od sativnato naslaždenje, no vopreki tova kusati kam sativnato objekti ostava. Kogato ispita poviškos, tja prestava da bude privičena od sativnato naslaždenje i sa znanje to stava postačeno. This Bhagavad Gita covers two areas of knowledge. Тази Бхагава Гита покрива две огромни сфери на знанието. Кришна прави това много ясно в седмата част, седмата глава, 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 Two types of knowledge. Е Кришна казва, сега подробно ще изложа пред теб това, тези два вида знания. So one kind is referred to by the word jnana, and that means phenomenal knowledge. Едното знание обозначено за думата jnana, и това е феноменално. Knowledge about this material world. Знание за този материален свят. And the other kind of knowledge is called vigyana, which is transcendental knowledge. Другият тип знание е vigyana, което е трансценденталното знание. So, we actually belong as spirit sparks, we belong to the transcendental realm. Ние като духовни искри частици принадлежим към духовната реалност. But we have fallen into this mundane realm ние сме дошли в тази материална реалност. And we have become tightly bound up here. И ние сме много здраво обвързани тук. So, therefore, this aspect of knowledge is very important for us. Това, този аспект на знанието също е много важен за нас. Because we have to see how to unbind ourselves. Защото ние трябва да видим как можем да се освободим от това облитане. So, what is binding us here? И какво ни обвързва тук? Какво ни облита? So, in various places in this Bhagavad Gita, the Lord explains about the three guna, the three modes of nature. На много места Бхагавад Гита самия Бог обяснява нещо за трите гуни на природата. In particularly, there's the 14th chapter, which is entitled The Three Modes of Material Nature. И по-специално в 14-та глава, която е заглавена трите гуни на материалната природа. But there are other places in the Gita where the Lord discusses these modes. Но има и много други места, в които самия Бог дискутира тази тема. So, guna means mode, but also it means, like in the Latin, modus operandi. The guna means the ways in which nature operates. Guna означава качество или начинът по който материалната природа действа. The word guna also means rope. Думата guna означава също така и въже. So these two meanings come together. Тези две значения вървят заедно. That material nature acts to bind us. Материалната природа действа по такъв начин, че да ни обвържа. And it binds us in basically three ways. И тя ни обвързва основно по три начина. By Raja Guna, mode of passion. Чрез Raja Guna, гуната на страста. By Tamo Guna, mode of ignorance. Чрез Tamo Guna, гуната на належеството. And by Sattva Guna, mode of goodness. И Sattva Guna, гуната на доброто. And everything that's occurring in this world is arising from the action of these modes of nature. 
всичко, което се правя в този свят, е породено от взаимодействието между плодите на материалната природа. Mm. I mean Искам да кажа всичко материално, което става в този свят. <coughs> И тъй като това е материалният цвят, основно казвам всичко. Just like this body that we have. Също както тези тела, които ние имаме. So there is a, um, a Vedic science of medicine called Ayurveda. Има такава ведическа наука за медицина, която се нарича Ayurveda. And it uh, analyzes the body from three points of view. И тя анализира тялото от три гледни точки. So There is the aspect of what you could call protoplasm. Има един аспект, който се нарича протоплазма. The, the, the basic ingredients of the cells. Основна част от състава на клетките. Which is mostly water. Което е предимно вода. Water combined with some uh, slimy type of substance. Uh, също водата обаче смесна с най-различни други течни yes. So, <coughs> this is what makes up the body. Това, the ingredient of the body. Това е основният елемент, който е изграден от тялото. So, this is called in Ayurveda Kappa. Това в Ayurveda се нарича Kappa. And Prabhupada translates this word as mucus. И uh, той си упрапад превежда тази дума като слус. But actually the word Kappa goes beyond just That substance in the body known as mucus. Но капа, значението на тази дума е много по-обширно голямо от просто това слизка от тялото. It includes all the, the tissue substance of the body. Това включва всички такива тежни състави на тялото. Yes. So the, it, it so happens that this капа substance, uh, of which the body is made, uh, the root of This is the tamoguna, the mode of ignorance. Описано е, че източника и основата на тази капа, на тази субстанция е тамоглуна. Всъщност, гуната на надежеството. And then Ayurveda looks at another aspect of the body known as pitta. Ayurveda ни посочва и друг аспект, който се гледа на тялото, наречен pitta. Now Prabhupada translates this word as bile. Чи Прабхат превежда тази дума като жвъчка. Yes. Uh, but also pitta includes bile but it it uh, uh, extends to all the um, metabolism, you know this word metabolism mm-hmm. of the body which is generating heat. Но тази дума пита се отнася до метаболизма в тялото, който произвежда огън. You see, the body has heat when it's alive. Когато някой жив тялото има огън, има топлина. So this is all uh, coming from the pitta aspect. And the root of pitta is the rajaguna, the mode of passion. And then, then there is, uh, thirdly, vat or vayu, which means air. Uh, so, uh, this, the movement of the prana, or the air in the body, is... Uh, the cause of all the move, movement. Движенията на въздуха прана в тялото са причина за всяко движение в него. The nervous system, uh, the, the uh, uh, motor, muscular system. А нервната система, двигателната система, мускулната система. You see. So, uh, this vata, uh, vayu, prana vayu, is uh, Carrying the soul in the heart. Тази вата или прана вайло, тя убива душата и я носи в тялото. And consciousness is spread throughout the body by the means of this vayu. И съзнанието се разпространява в тялото посредством този вайло. Which is combining with the blood. Който е свързан с кръвта. You all know this, that when we breathe in air, then in the lungs it's combining with the blood, and the blood is moving throughout the whole body and it carries the consciousness with it. Вие всички знаете това, когато дишаме, кръвта се свързва с въздуха в тръбовете и тя разнася този кизол от цялото тяло и затова нашето съзнание се разпростира в рамките на тялото. 
So you probably all already guessed what is the root of the vayu, that is the sattva guna, or goodness. Si može i predpožite, pravimo kakav istočnik na vayu, to je sattva guna, gunata na dobrotu. So, uh, we depend for our life in this body upon these uh, functions of the three modes. Naše čivoda v tato tjelo zavisi od funkcijte na tezi tri guna. You see? We cannot rid ourselves of any of these functions and remain alive. Someone may think, oh, this, this kappa, oh, that's from the mode of ignorance. We've got to get rid of that. So if you remove all the protoplasm from the body, there won't be much left. And if you think, I don't want to be in the mode of passion, get rid of this pitta, your body grows cold, that means you're dead. And, and similarly, if vayu is not there, that means no movement, no movement means you're dead. So, in other words, everything that's happening within this body is being generated out of the action and interaction of the three modes of nature. And so Ayurveda is a whole medical science which uh, deals with health and illness on that basis, on the basis of the three modes. Ayurveda is a very wide knowledge, a medical knowledge, which is very much studied in all these diseases and diseases in the body. And I might add, that Ayurveda is actually preventative medicine. Preventative. Yes. It's, it's, it's a science that, uh, when followed, prevents disease. Sometimes Sometimes we've seen even devotees become a little disappointed in Ayurveda. <laughs> because they're very sick and so they get some Ayurvedic medicine and they find it's not so powerful to cure <laughs> their disease. And then they think Western medicine, antibiotics, that's better, stronger. Actually, it's true. Because the real point of Ayurvedic medicine is that you should live in the mode of goodness. Защото основният момент в тази юридическа медицина е да се живее в сатвуна и гуната на добро. Then you won't get sick at all. Тогава няма да въобще да се разболявате. And in, traditionally, the Ayurvedic doctor, the Brahmin doctor in the village, you see, he would get dakshin, he would get, uh, not exactly payment, but, but contributions, donations, from his well patients. Обикновено в древната традицията тези лекари си били брамани и те са вземали не просто пари, а подарат си от тези пациенти, които наистина се съсъднявали. In the West you never pay a doctor because you're healthy. You only pay him because you're sick. Обикновено на Запад тези, които са болни, плащат. Тези, които са здрави, не плащат. But in India the tradition was if you're healthy, then you give donation to your doctor because of his instruction, you are healthy. And if you get sick, then you don't pay him. <laughs> and then he comes to effect some cure. And the first thing he does, first thing he does is he tells you what sin you committed Първото нещо, което ви пита един такъв ведически лекар, който е брамана, пита какъв грях си направил за да си толкова. Каква активност си направил за да си толкова. 
какви дейности си извършил в Ражи, там мога да си бъдам сега в момента. So anyway, <coughs> you see, this, this, this uh, Ayurved then falls under the category of what Krishna calls jnana, phenomenal knowledge, knowledge of this material world. Тази айурведическа медицина влиза в класификацията на това, за което Кришна говори, като гиана, знание за този материален феноменален свят. So, uh, what, uh, referring to this evening's verse, what Krishna terms in this 259 with the word нирахарасия, нирахар, that means negative restrictions. What you should not do. Това, което Кришна казва в тази вечер, е Нира Харасия. Това са отрицателни, негативни ограничения. Това е част от всичко това знание Гиана, знанието за материалния свят. These rules and regulations, uh, that all belongs to our material existence. Тези правила и предписания, те принадлежат на материалното съществуване. Това е знанието как да се освободим от гоните на материалната природа. Затова ние трябва да култивираме гоната на доброто. Because as Krishna says, that is the sinless mode. Това е гоната, в която не се извършват греховни дейности. И се казва, sign of one in the mode of goodness is when all of the gates of the body are illumined by knowledge. Кришна казва, че признака, че някой е в тази гона на доброто, че всички врати на тялото са озарени от познание. So that means that whatever one is doing, however one is interacting with the world through the eyes or the ears or the nose or the mouth, etc., uh, it is all. Uh, illumined by knowledge, one is seeing very clearly what is to be done and what is not to be done. Това означава, че всеки така влична, която е гоната на доброто, каквото и да прави със своите си тива, да кажем, очите на съостата си, както и да действа в този материален свят, неговите си тива са просветлени от знание. Той много добре знае какво трябва да прави и какво не трябва да прави. And this one will not become bound. И затова той отново няма да бъде обвързан. It's when our gates Our bodily gates are dark. Но когато вратите на тялото ни са в тъмнина, And then we're just acting blindly. И когато ние действаме сляпо, that's how we get bound up by the modes of nature, by the law of karma. Това е начинът по който ние се обвързваме с гоните на материалната природа. Обвързвани сме от закона на карма. By repeated birth and death. От отдаващите се раждани и смъртни. Because something, for example, comes to our tongue. And our tongue tells our mind, this tastes good. Например, нещо има някакъв вкус и до езика ни ни веднага в кома се появява мисълта. О, това е много вкусно. And the mind has no higher intelligence to refer to. И ако ума няма повече приятност към която да се отправи, да се обърне. So the mind says, okay, tongue, eat, eat, eat. И ума казва, о, език, яш, яш. Eat and drink whatever you like. Яш и пи, какво да ти харесва? So in this way, we become, uh, um, yes, we become punishable under the laws of nature. И по този начин ние ставаме достойни за наказание от законите на материалната природа. For breaking her laws. За нарушението на тези закони. Because the purpose of the human form of life is to cultivate the mode of goodness. Защото смисълът на човешката форма на живота е да се култивира гоната на доброто. To achieve liberation to open the door to liberation да се постигне освобождение да се отворят вратите към освобождението liberation uh, becomes first becomes possible in the mode of goodness at least the possibility becomes apparent in the mode of goodness възможността за освобождение идва в гоната на доброто in rajagun tamagun there is no possibility of liberation forget it rajagun <laughs> Там гуна просто няма никакъв шанс за освобождение, никаква възможност. In Sattva Guna, the possibility uh, is now there. В Сатва Гуна възможността е на лице, в самия момент. But now something else is required. Но и нещо друго се изисква. And this is what Krishna is referring to again in this 
as bigyana transcendental knowledge. И това е за което Кришна говори в този втори стих на седма глава, вигяна трансцендентално знание. And why why transcendental knowledge is required is very nicely pointed out in tonight's verse 259. И защо трансценденталното знание е необходимо, много прекрасно, ясно се казва в днешния текст от 59. Because to be in the mode of goodness means to follow very strictly защото за да се един от много стрикно трябва да следваме нирахара, тези негативни изречения за държавата. Това означава основните правила и ограничения в общото за Кришна съзнание. No eating meat, fish, eggs. Да не се ядат месо, яйца, риба. No taking of intoxicants. Никакви интоксиканти. Not even coffee or tea. Дори кафе или чай. No illicit sex. Не е извънбрачно за бърнен секс. No gambling. Да не се игра и хазарт също. Which also includes mental speculation, everybody's favorite activity. Което означава осън и спекулации, любимата дейност на всеки. It also includes wasting time. Това също включва губането на време. In frivolous ways. По най-ръчни капризни начини. Like doing crossword puzzle in the newspaper. Решаването на кръстословици във вестниците също се включва. Playing cards and things like that. Играта на карти и разни други такива неща. All of that falls under the category of gambling because one's gambling with one's time. Всичко това виза в категорията на хазарта, защото човек играе хазарт с времето, което му дава. Say you're puzzling over what word to write in the crossword puzzle. Представете си, вие се опитвате да се сетите каква е тази дума, която трябва да напишете в кръсловиците. You're trying to think of, uh, I don't know, a, 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 some special synonym for the word dog. Примерно, вие не можете да сети за синоним на думата куче. It has uh, more letters in it than the word dog, but it means dog. Значението е точно за думата куче, обаче има повече uh, звукове, всички оставени за тази дума. Вие не може всеки какво трябва да напишете. And you're deep in thought about all the words you know that mean dog. И вие много дълбоко сте погълнати от мисли за това синоними, синоними на думата куче. And then while you're thinking about this, your heart stops, you die. И ако много се замислите, може и сърцето ви да спре и да напасвате. You're meditating on dog. Where do you think you'll go? И ако вие сте медитирали върху куче, кога да мислите, че ще отидете за това? Така че това е хазарт. Това е хазарт за сегашния и със следващия живот. Така че в гоната на доброто всички тези дейности са забранени. И въпросът веднага възниква. Какво трябва да правим тогава? Especially... As this verse indicates, uh, rasa, we all, we, we, we all have within us this rasa, translated here as a sense of enjoyment. Тази вече, този стих е споменята думата раса, това е вкус към наслаждение. Всеки от нас има този вкус. We all want to enjoy, it's natural. Всички искаме да се наслаждаваме, това е естествено. And the root of that rasa is spiritual. Коренът на тази раса, на този вкус е духовен. Because we are, as Krishna says in Bhagavad Gita, Mama Ayavangsa, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. We're all part and parcel of Krishna. Защото, както казва Krishna в Bhagavad Gita, ние сме частици неразлими и свързани с него, с Krishna. And Taitariya Upanishad says about the Lord, Raso Vaisaha, He is Raso. И Taitariya Upanishad казва, че Богът, Той е Раса. He himself is the pure embodiment of enjoyment. Самият той е чистото олицетворение от това наслаждение. But this means transcendental enjoyment. Но това означава трансцендентално наслаждение. So we're all parts of Krishna. We're all tiny aspects of his own spiritual potency. Ние сме малки частици свързани с Кришна, но сме аспекти от неговата енергия на наслаждението. So we want to enjoy. It is a, it is natural to us. 
Значи ние искаме да се наслаждаваме и това е естествено за нас. It cannot be suppressed because it is spiritual. Това не може да бъде потискано, защото то е духовно. So you see, this is the problem for someone who wants to live in the mode of goodness. Това е, виждате ли, проблема за някой, който иска да живее в зоната на доброто. And he may cultivate all the jnana required for that. И може да култивира цялата гиана, цялото знание, което е необходимо за това. In other words, he knows very scientifically how the modes of nature are working. С други думи, той знае научно как действат гоните на материалната природа. He knows very completely how one gets bound up by these modes. Той много добре знае как е обословено от тези гони. You see? He knows what not to do. Той знае какво не трябва да прави. But still, <laughs> he wants pleasure, he wants happiness. No, все пак, той иска щастие, той иска наслаждение. You see, and just uh, trying to live according to a long, long list of don't, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. That's not very pleasurable. No, представете си, наистина, много е трудно да остава никакво удоволствие човек да живее с един, опитайки се наслаждава в този свят с един голям списък с нещата, които не трябва да прави. Mm-hmm. So, uh, the other department of knowledge, the bigana, that is the list of do's, what you should do. Другата сфера от знанието, вигяна, това е списъка с нещата, който трябва да се правят. So, this bigana, transcendental knowledge, it reveals to us how we can attain this real pleasure, the pleasure that is actually suitable for us as spiritual beings. Тази вигиана, това трансцендентално знание ни дава наистина истинското знание как можем да постигнем истинското си наслаждение като духовни същества. So Krishna says here, Vishaya vinivartante niharasya dehinaha niraharasya dehinaha So if an embodied soul tries to restrict himself from sense enjoyment, the taste for pleasure will still remain. Кришна казва, ако въплътената душа се въздържа от на наслаждение, въпреки това вкуса и остава към това наслаждение. И неговото съзнание ще си остане въздухно. И това състояние на съзнание е материалната гуна на доброто. These historical narratives of uh, famous sages. Ведическата литература по раните ни дават прекрасни разкази за известни мъдреци, who are rigidly controlling their senses. Които много стрикно са въздържали своите сетива. Контролирали си ги. But then would become they would totally lose control at the slightest provocation. Но и цяло са губили контрол по най-малки повод провокации. Either losing control to lust or to anger, which is the transformation of lust. Губики контрола на сетивата си под влияние на похота или пък на гнева, който пък е следствие от похота. There is one sage who uh, uh, did not want to be disturbed by having to see any of the affairs of ordinary materialistic people. Има един мъдрец, който не бил още обезпокоен да вижда дейностите на всички материалисти хора. So he went down to the bottom of a deep lake. Той не искал да бъде обезпокоен от всичко това и се потопил на дъното на голямо езеро. And he had such kind of power that he could live there, live and breathe underwater. Той има такава сила, с която може да дише под водата. And there he did his meditation. И там си извършил медитация. In the watery darkness. В мрака на дубините на това езеро. Far away from the uh, foolish village people. Много далеч от тези глупови селени. And all their gossip and scandals. And... And всички от техни слухове, клюки, скандали. And all of their nonsense behavior. But there underwater, uh, he happened to see uh, two fish having sex. <laughs> and this disturbed him. 
И това напълно го обясня. И той напълно захвърли своята медитация. Върнал се на земята, оженил се, има много деца. You may think, how is that possible to see two fish? Вие може да се мислите, как е възможно това? Дори от това, че няма две риби, които са имали сексуални отношения. But that's because he was restricting his senses. Но това е защото той е въздържал сетивата си. But at the same time, he did not have any higher taste of pleasure. Но въпреки това не е имал някакво по-висше наслаждение. So even something like that is gross as that. As low as that, two fish having sex caused him to lose control. Mm-hmm. And then there's the famous Dravasa Muni, uh, who is always very angry. Винаги много гнев. So. Uh, normally when a saintly person comes to visit your house it's a time for great happiness. Обикновено когато святата личност посещава вашия дом, това е причина за голямо щастие. But when Dravasa comes everyone every afraid. Когато Дравасо се появи всички много се страхуват, треперето страх просто. Because the slightest thing can set him off and then he's pronouncing some very severe curse. Защото на малкото нещо невнимание може да го засегне и веднага той изрече проклятие. Yes. So he's very difficult to satisfy. Много е трудно той да бъде удовлетворен. Very easy to make angry. И е много лесно да го разумеете. So for the same reason. По същата причина. Yes. So anyway, uh, this, is, this is the life in the material mode of goodness. Както и да е, ето това е живота в материалната гуна на доброто. Such sages... They're on the threshold, you know, this word threshold. Yes, they're, they're on the threshold of liberation. But at the same time, they're very easily agitated. And then, in this way, they fall back, back into the modes of nature. But because they're sages, then they shake that off and do some penance and austerity and get back on the threshold. Понеже те са велики мъдреци, те веднага разбират грешката си, отърсват от всичко това, извършват някакви мъки отречения и се вършат на прага на освобождението. Until the next time they get agitated. Това е само просто до следващия момент на възбуждане, обезпокояване на ума. И отново пада. So in this way, they, they also come back to this world as great sages. Затова във всяко творение те се появяват като велики мъдреци отново и отново. Even some of them, their lifespan is as long as the universe, as long as Brahma's. Този материален свят, дори техният живот, тяхната продължителност на живота, те е много, много голямо, като Брама. When the universe is destroyed, then they go to Mahavishnu with Brahma. Когато този свят е унищожава, те отиват при Mahavishnu с Брама. And when Mahavishnu breathes out new universes, they enter into them, again as great sages. Когато Махавишно едиши отново се появяват безброй светове и те отново влизат тези светове, пак като велики мъдреци. So this is, this is still conditional life. Това е също обусловен живот. So, therefore, this is so important what Krishna is teaching us. Раса варджам расо пьяся прам дриштва не вартите. If we cease the lower engagements of the senses by experiencing a higher taste, a transcendental taste, Then we can be fixed, param dvishtva nivartide. We can be fixed in our consciousness beyond the modes of nature. Затова е толкова важно това, което Кришна ни казва в този стих. Когато изпита повиш вкус, тя престава да бъде привична от сетнението на съждение и съзнанието и става устойчиво. So how does one do that? Как човек може да направи това? What is this big jnana? What is this transcendental knowledge all about? Каква е тази big jnana? Какво е в крайна сметка това трансцендентално знание? So... That is nicely uh, explained at the end of the 14th chapter. Това е прекрасно обяснено в края на 14-та глава. Where the Lord says, Мам чайо вибичарена бакти йогене севате сагунан саматит чайтам брама буяя калпате. Read the translation. Преводът на този текст е следният. 
Този, който изцяло е заед с време служене и не пада при никакви обстоятелства, веднага се издига над гоните на материалната природа и така достига нивото на Бога. Лен Брамено и Патистахам, Амрита с явиящача, Шашваташа, че търмеше сука си и кантика сече. Аз съм основата на безисостния браман, който е безсмъртен, нетленен и вечен, и на когото е присъщо състоянието на крайно щастие. Yeah. Една личност се издига на духовната платформа, на платформата на освобождението. Beyond the reach of the modes of nature. Извън обсега на гоните на материалната природа. And this transcendental platform, the Lord says, is Sukas Yai Kanti Kashyacha. The constitutional position of ultimate happiness. И тази трансцендентална платформа на съществуване е на нея присъщо състоянието на крайно щастие. So, this is the uh, realm, the transcendental realm, in which pure bhakti, pure love of Godhead unfolds. Това е трансцендентално социален живот, в което чистата бахти се проявява. So, then, this bigyana, this transcendental knowledge is referring to the processes of bhakti yoga. Така че тази бигиана, трансцендентално знание се отнася до процеса на бхакти йога. And it's by these processes that we attain this higher taste that the Lord is speaking of. И чрез тези процеси на бхакти се стига до това състояние на живота, което Бог говори. So it begins with shravanam, with hearing. Всичко това започва с шраванам, слушане. This is so extremely important. Това е толкова важно, изключително важно. For ridding the influence of the modes of nature from the mind. За да освободим ума си от влиянието на гоните на материалната природа. Because the thoughts that we have, what we're thinking of, That is the most subtle manifestation of shabda or sound. Защото мислите, които имаме, мислите в нашия ум, това е най-финото проявление на шабда или на звукът. And there are two kinds of sound, two kinds of shabda. Има два вида звук, шабда. Material and spiritual. Материален и духовен. You see. So, if our minds are always plagued, always troubled by materialistic thoughts, ако нашите мове са възбуждани, притеснявани, изпълнени винаги с материални мисли. The imaginations of sense gratification. Въображението работи за сетива възбуждение. Then, as the Lord says, in also the second chapter, Jayato Vishya Pongsam, Sangat Teshu Pajayate, one will associate in the mind with these thoughts of sense gratification. Човек както самият Бог казва във втора глава на Баги, в един друг текст, човек винаги ще общува с тези мисли за стиви на осъждението. От общуването с тези желания, тези идеи се появява пухата, която всъщност изгаря всичко от огън. Then one will be pulled down from the thinking to the feeling and to the willing or acting platform. Човек тогава ще бъде принизен от платформата на мисленето до чувствата, до планирането и до действието на тези желания. So, uh, we have to clean up our thoughts. Така че ние трябва да почистим мисълта си. This is most important for overcoming the influence of the modes of nature and becoming steady on the transcendental platform. Това е много важно, за да се освободим от влиянието на гоните на материалната природа и да се издигнем от трансцендентална природа. И целият процес започва от шраванам, от слушане. Ние много сериозно, много съзнателно трябва да слушаме трансцендентални теми. So we have, of course, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. And we have so many books that Srila Prabhupada has given us. Practically, it is an unlimited storehouse of spiritual shabda, spiritual sound vibration. Всъщност това е безкрайно съкровище от трансцендентална духовна шабда, духовен звук. 
This is this is where bhakti yoga begins. Ето тук започва бхакти йога. Flooding the mind with this spiritual sound. Наводняване на ума с духовен звук. In a disciplined way. По един дисциплинен начин. This is why in the temple we rise early for RT and class to give the mind uh, a spiritual subject matter on which to meditate. Затова ние във храма извършваме всеки ден дейности на нарати, на класове, лекции и за да можем да дадем духовна храна на своя ум. So we start our day with hearing and now this is the end of the day. We finish the day with hearing. Ние започваме деня си със слушане и завършваме деня си със слушане. And in between Robert called this the Iskon sandwich. Абе, за това, както казах, е пропал, това е Iskon sandwich. And in between as much as possible There should be kirtan. Между началото и края на деня също трябва колкото е възможно да има kirtan. It means going out having harinam or preaching, selling Srila Prabhupada's books. Означава проповядване, харинам и разпространяване на книгите на Srila Prabhupada. In this way speaking about Krishna. По такъв начин говорейки за Кришна. Because when we speak then we also hear. Защото когато говорим за Кришна също слушаме. And others are hearing too. И другите също слушат. So it's the same so it goes like this from shravanam hearing to kirtanam to chanting or speaking. И започва с shravan, shravanam след това kirtanam, настяване, говорене. And then what follows next? Smaranam, remembering Vishnu smaranam. И кое е следващото? Smaranam, помнянето на Вишна. Then one always remembers the Lord. Тогава човек винаги помни Бога. If one is always hearing and chanting. А трябва да ги слуша и възпява се. And when one is always hearing Krishna, smart to vyasa tatam vishnu vishmarto na jatku chit. That is the that is the basic rule and regulation of devotional service to always remember the Lord, never forget Him. И когато някой помни Бог, помни Кришна, никой не го забрана. Това е основното книга сенцията на всички правила и предписания. Because if one of us, if one is able to do this, then one is free from the grip of the modes of nature. Защото ако някой е способен да прави това, той със сигурност е извън влиянието папката на водите на материалната природа. So, by hearing, by chanting, by remembering, and then the following methods of devotional service, in this way we attain that higher taste. И така, че разслушане, възпяване, помнене и всички останали процеси, процеси правилното служене, ние можем да развием този повишен. And then we actually are satisfied with our life In the mode of goodness. И тогава наистина можем да бъдем удовлетворени и сме удовлетворени от нашия живот в думата на доброто. One can actually be satisfied living according to all the rules and regulations of Satva Guna. Тогава една личност може да е удовлетворена напълно в своя живот, в който има много правила и ограничения за тази Гуна на доброто. So in this way you can see how these two departments of knowledge, Jnana, knowledge of the material world, And Vigyana, uh, uh, transcendental knowledge, how they go together so nicely. Така ви можете да видите колко прекрасно е установено това, как тези две сфери на знанието винаги вървят заедно. So, of course, devotional service, bhakti yoga, is transcendental knowledge. Разбира се, bhakti yoga е трансцендентално знание. And it actually includes knowledge of the material world. И то включва знанието за материалния свят. So this is all we need to do. This is all we need to do is. Това е всичко, което ние трябва да правим. Is prosecute bhakti yoga as taught by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Да изпълняваме bhakti yoga по начина по който Кришна ни казва в Bhagavad Gita. And that will be complete knowledge. И това ще завършим. Завършено знание. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Ари Кришна. Въпросът ми е. Една ягода, ако изкуствя в центъра на София, тя няма качество. Ако изкуствя в планината, има качество. Въпросът ми е, каква степен влияе външното на София? Uh, this question is, um, 
to such a degree uh, the external circumstances they uh, influence uh, someone's spiritual progress and spiritual practice. To what, what, to what extent? To what extent? Yeah, it's important this external uh, environment <coughs> conditions external. Yes, it has a very great influence. Therefore, our sangha, our association, should be sat. It should be pure. It should be spiritual. Общуване трябва да бъде сатвично, трябва да бъде чисто, не трябва да готви. Не трябва да бъде асат на чисто. Кришна бхакти джанма мула хое саду санга. The root of devotional service is in саду санга, association with devotees. Затова се казва, че корена на правилното служене е общуването с правилно жанка, саду санга. So if one is associating with devotees, then one is in the safe boat. Ако някой общува с правилно данните, то е на спасителната лодка. That's that's what I'm referring to. Това е за association. Това имам предвид, общуване. Keep company with devotees. In this way the practice of devotional service becomes very easy because it is natural for us to to follow what those around us are doing. Uh, пазете общуването си с правилно данните, защото такава практикуването на кришно съзнание ще бъде лесно и няма да бъдете повлиявани от uh, другата среда. Okay. Yes. Uh, Чувам в лекцията, че uh, две неща, дяна и задяна, вървят много добре заедно. И тук ми пише така, че само посредством дяна не можем да постигнем I encourage you in the lecture that this Dhyana and Dhyana are very uh, connected very much. And is it possible to, be, to attain perfection only by Dhyana? Well, as I, I said, it, it, you know, read from the purport. Uh, <coughs> uh, <by coughs> <7-2. coughs> I said, I, I mentioned that See, Lord Krishna is teaching both. So, transcendental knowledge includes knowledge of the phenomenal world. Prabhupada writes here, complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them. Пълното знание включва знание за феноменалния свят, за духа от в него и за източника на двете. So the source of both of them is Krishna. Така че източника и на двете е Кришна. So if we cultivate Krishna consciousness, ако ние култивираме Кришна съзнание, then we're cultivating also simultaneously knowledge of the spirit behind this material world. Тогава едновременно ние култивираме знанието за духа извън този материален свят. And knowledge of this material world which is actually a shadow of that spiritual world. Култивираме и знанието за този материален свят, който е просто отражение, сянка на духовния свят. Now <coughs> there are those who sentimentally try to become Krishna conscious. Има някои, които сантиментално искат да станат Кришна осъзнати. These are the prakrita sahajyas. Това са прекрита сахаджи. So they don't care for this knowledge of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Then вообще не се интересуват от знанието в Bhagavad Gita и Bhagavatam. Except of course for the 10th canto. Разбира се, с изучение на 10-та песен на Srimad Bhagavatam. And they they think that they're they're very elevated, more advanced than everyone else. И те си мислят, че са най-издигнатите, много на по-напреднали, който да било друг. Because they think we just go for the nectar. Те просто казват, ние се стреми към нектара, истинския нектар. We don't want to hear anything about any modes of nature. Ние не искам да слушаме за никакви гони на материалната природа. Because that, that pertains to this world. Защото това се отнася до този свят. We just want to hear about Lord Krishna's rasa dance with the gopis. Ние искам да слушаме за раса танца на Кришна с гопите. But you see there, their approach to that subject matter is thoroughly sentimental. Но тяхното разбиране за, за тези теми напълно сантиментално. 
Sentimental means they understand it through their own contaminated senses and mental plane, mind. Sentimental means that they take the knowledge that they have from their senses. So, for them, the Lord's Rasa dance just becomes another kind of cheap romantic literature. For them, the dance of Rasa is a kind of cheap romantic literature. Like in the bookstore, they sell so many books about love affairs, romance, etc. Както знаете, много книги се продават тук, които са просто любовни романи. So by approaching Rasadans with their polluted consciousness, they they turn it into that. И тъй като се обръщат към танца Раса с това замърсено съзнание за тях. They spoil it. They просто развалят всичко. Бхакти Сиданта Сарасвати Такур gave a nice example. Uh, that of a green mango. So a green mango is very hard. Mm-hmm. But there's, there are some mangoes that become ripe, they become soft and ripe still while retaining a green skin. Има някои видове манго, които озряват още докато са с зелена кожица. The only way you can tell is by t- feeling it. If it's soft, then it's ripe. Е не си начин да познаете едно манго дали е озряло е да го докоснете да видите дали е меко. So what the sahajis do is they take an unripe mango, an unripe green mango. Те поправят сахажи, те вземат наистина неозряло зелено манго. And they beat it with a stick. И го бият с пръчка. That makes it soft. И тогава го правят меко. But it doesn't make it ripe. Но не го правят озряло. And it will never become ripe. И никога няма да стане озряло. They spoil it. Те просто го разварят. You see? So, uh, we are neophyte devotees. Ние сме неофити. You see, we are still uh, struggling with our mind and senses. Ние все още се сражаваме с нашия ум и си тива. Still struggling to become well established in the basic principles of Krishna consciousness. Ние все още много ужесточено се сражаваме за да станем да следваме основните принципи на Кришна съзнание. So, therefore, we, that we have to accomplish first. That is, that is our first goal in the bhakti process. Така че за нас това е първата цел в процеса на бхакти. To come, we heard it. Мамчи ове вечарни на бхакти огене севете. To serve Krishna without falling down. Ние трябва да стигнем това ниво. Просто да служим на Кришна без да падаме от тази позиция. In this way, Sagunan Samiti Chaitam. In this way, rise above the modes of nature. По такъв начин да си издигнем над модите на материалната природа. Brahma Bhuyaya Kalpate. Become established in the uh, Brahma Bhuta uh, platform, knowing oneself to be not the body. Да си зигнем на тази брама бута платформа, която е духовна, да знаем, че не сме това тяло, а сме духовни същества. In the 18th chapter also, брама бута прасанатма, на сушати на пунча. Самак сарвешу бутешу. So the Lord is giving the same instruction. В 18-та глава самият Бог дава същата инструкция. Uh-huh. Then he says at the end, мад бактим лабати е брама. Then, one is, once one is so established, then one can uh, very quickly, very Naturally attain my pure devotion. И в крайна сметка, в края на този стих той казва, ако някой е така установен, постига крайната цел, чистото правилно служение към мен. When Krishna says mad bhakti, he's actually referring <coughs> to the devotional service of the residents of Goloka Vrindavan. Когато Кришна каза мад бхакти, Кришна има предвид чистото правилно служене на жителите на Вриндаван the loving relationships that the Lord enjoys with uh, the gopis, with the coward men of Vrindavan. Uh, with his parents, Nanda and Yashoda. So this is rasa in full bloom. So that will come naturally after one has ascended to the Brahma Bhuta platform. Това ще дойде естествено за някой, който се издигне до тази Brahma Bhuta платформа. 
And so to come to this Brahma Buddha platform, then we must uh, very carefully hear and execute this jnana and vijnana instruction that Krishna is giving us. За да достигна тази Брамовута платформа, ние с много внимателно трябва да слушаме за това и да изпълняваме на практика възстановяването на практика йога. If we think, oh, this is, this is the lower stuff. This is, this is for neophytes, but I'm advanced. Ако ние си мислиме, о, това е много ниша материя, ниша познание, аз съм много по-напреднал. I've been around, what, five years now. I'm advanced to vote. Аз от пет години вече се занимавам с кришна съзнание и съм много напреднавен. За мен е въобще не необходимо да се съобразнявам с Бхагава Гита. Това е за хората, които са в Мая. Way, the, uh, Това е един сантиментален начин човек да да се опита да влезе в заблуденията на Бога по един неподходящ начин. Beating the unripe man. <laughs> Това е просто означава, че човек бие а, такова зелено в мазло, което нищо няма да излезе. Yes, you make it soft that way, that's true. Със <laughs> сигурност, вие, вие може да го направите меко. <laughs> And you may be able to fool some ignorant people. This is a ripe mango. They feel, oh yes, it's ripe. И като го направите меко с пръската, може да излъжете някои други глупави хора и да кажат, ето, това е истинско зряло манго. But actually it's spoiled. Всъщност това е разкапано. The real process is, is that the mango will ripen by itself if you take good care of it. Истинският процес е мангото. Мангото само да си озре и вие добре да се грижите за него. This is the way this mud bhakti uh, mud bhakti this personal devotion to the lord this is the way it develops тай пъти на мад бхакти личност е начин по който предаността се развива pay attention to the details of this sadhana bhakti that we are given да насочим вниманието си към тази sadhana bhakti която ни е дадена follow shila rupa goswami's instructions in the shri upadeshamrita не следвам инструкциите на Шива Рупа Гослави от Упадеш Амрита, Нектара на наставлението. There he gives six ways to enhance bhakti and six ways to ruin bhakti. Той ни дава шест неща, които подпомагат бхакти и шест неща, които разрушават бхакти. So, uh, to enhance bhakti so that it ripens nicely, then utsaha, for example, be enthusiastic, за да се подмогне бакти, за да може тя да се развива добре, е необходим ентусиазъм, отсъха. Отсъха, нисчия, дарият. So, be uh, enthusiastic and be optimistic and be determined. Да бъдем ентусиазирани, оптимистични, решителни. And what does he say next? Таттат карма пуартана. Execute all the rules and regulations with great care and attention. И какво е следващото, което той казва? Изпълнява всички правила в писание с голямо внимание, с голяма сериозност. And Sangatyaga. Do not mix with the impure association. И Sangatyaga. Да не общуваме по нечист начин. Sato Riti. And keep yourself in good association, spiritual association. Sato Riti да се пазим от добро, да останем от добро, духовно общуване. So Sad Beer. Bhakti Prasidhyati. This is all very favorable cultivation of devotional service. Всичко това, тези шест са много много приятни за култивирането на премото служене. And then, for ruining uh, devotional service, what we should avoid, Atyahara, eating too much. Това, което разрушава премото служене, което трябва да избягваме, е Atyahara, да се еде прекалено много. Or collecting too many things. Или да се събират на трупват много неща. Or uh, also means speculating too much. Означава също и много спекулации. Filling up the brain with useless information. That's another, this is the most subtle kind of collecting or overeating. Да си пълним мозъка с ненужна информация. Това е финна форма на излишно натрупване. Атяхара праяшеща, then праяшеща means endeavoring, uh, putting too much endeavor for 
темпери материал голс. Следващата време с тази. Това означава прекалено много усилия за времени материални цели. Mm-hmm. Anyway, you can look it up in the book. <laughs> <laughs> как ти да можете да погледнете самата книга? Нямагаха is there. That means not following rules and regulations. Да не се следват правилата и предписанията. Това също не е така. Or on the other side, <coughs> following them in name only. Или uh, от друга страна да ги следваме просто формално. So that uh, one is trying to advertise oneself as, as a very strict person. Човек просто иска да се покаже, че е много стрикна личност. But then in this way one misses the real point of the rules and regulations. Но така, такъв човек губи истинския смисъл на правилата и предписанията. That we are to always remember Krishna and never forget him by all these rules and regulations. А целта е винаги да помни Кришна, никога да не го забравя, да благодарение на тези правилата. This type of vain pompous following is means that I'm always remembering myself <laughs> never forgetting myself <laughs> always thinking about how I look in others eyes Това фалшиво на дуто следване на правила и предписания всъщност означава аз помня непрекъснато себе си и как другите ще ме уважават и ще погледнат с добро око на мен Prajalpa is also mentioned nonsense talk Prajalpa също е посочено глуповите разговори and Jana Sangha again impure association. Yeah, so these will destroy our practice of devotional service. Ако тези неща съществуват, те ще унищожат нашето практикуване на правилно служение. So by keeping to the six which are bhakti prasidyati and by avoiding the six which are bhakti vinashyati. И ако следваме шесте, които поддържат правилното служение, бхакти прасидяти и избягвам тези бхакти винашити, които унищожават правилното служение, then this green mango, unripe mango of our uh, neophyte devotional service will ripen. Тогава това зелено мало на нашето uh, предно служене за нас като начинаещи, то естествено ще си озрее. And this love of Godhead will develop naturally as the heart becomes more and more pure. И любовта към Бога естествено ще се развие, когато сърцето се пречисти. So Srila Rupa Goswami is our Rasacharya. This is his title. А Srila Rupa Goswami е нашият Rasacharya. Това е неговата титла. The Lord says, Rasavarjam Rasopyasya Param Dhrishtva Nevartite. You want to know how to do that? And we must become Rupanuga. We must follow in the footsteps, lotus footsteps of Srila Rupa Goswami. Ако искаме да постигнем тази раса, за която Бог говори в този стих, ние трябва да следваме Шиура по Госвами, който е чарият на нас. So he has given us this nectar of devotion. Prophet said this is our law book. Той ни дава тази нектар на предаността и това е нашата книга на закон. You want rasa? Follow this book. Ако искате раса, следвайте тази книга. And then there's also Upadesh Amrita, which is like nectar of devotion in very condensed form. Нектара на ставленията е кондензирана форма на нектара на предаността. Също така. Now there's a very, a, a very, I highly recommend another book now called Waves of Devotion, which is a, a study of the nectar of devotion. This is written by Danidar Swami. It's an excellent book. I'm reading it now. Бих препоръчил една друга превъзходна книга, която е Вълните на предаността, написана от Данидар Свами и е Следване представене на нектара на предаността на Шива Рубовсвами. So, if you have read Nectar Devotion and you had difficulty understanding, following it completely, then this book opens your eyes. Very, very wonderful book. Ако прочетете нектара на предаността на Шива Рубовсвами, имате проблеми в разбирането на тази книга, просто прочетете тази вълните на предаността на Данна Рубовсвами и ще си отворите очите на страна. So, this is our path to Rasa which Krishna is speaking about here. И така това е нашият път към раса, за който Кришна говори тук. It is laid down by our Guru Prampara very uh, precisely, very exactingly, no need for any speculation. Този път ни е даден, той е фиксиран от великите учители от Guru Prampara, няма нужда от никакви спекулации. So we need not fall into the trap the sentimental trap of these sahajas. 
капана на сантиментализма, който ги спада за хажени. We're basically just following their own speculations. В основата си те просто следват своите собствени спекулации. They're lazy and crazy. Те са мързеливи, а са и луди. Too lazy to follow the rules and regulations. Твърде са мързеливи да следват някакви правила и правила и предписания. And they think the prema bhakti, bhava bhakti they they actually think it is a kind of craziness. А ще говоря, мисля, че тази бхакти, према бхакти, това е някакъв вид лудост. Екстази, to them means craziness. Екстаза за тях означава някаква лудост. So, they think the, the method is to as quickly as possible become crazy. Начина по който те мислят е следния. Колкото се може по-бързо да стане луди. So the sahajas have their own very abominable methods for becoming crazy. Сахажите имат много специални, много отвратителни методи как да станат луди, колкото се може по-бързо. I'm not going to talk about that. Аз няма да ви говоря за тези неща. What it involves intoxication, illicit sex, these kind of things. Разбира се, това включва интоксикантите, забранена секс и така нататък. Weird tantric practices. Извратени тантрически практики. So, and In this way they think they can, you know, with a strong shoulder, burst into Krishna's Leela. Here I am! They ask that they are able to get out of the way and to get out of the way of Krishna and to say, here we are, 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 here we are. All that happens is that they simply become crazy. А резултатът е, че те стават наистина луди. And maybe in their crazy state of mind they're having some hallucinations about Krishna. That may be possible, but it is just hallucination. В тяхното състояние на лудост на възбудено, може би те си въобразяват, че виждат Кришна и неговите забавления, но това е с халюцинации. That's not very surprising. Това не е много чудващо. I remember many years ago some crazy fellow came to the temple аз изпълням много години за времето. Един такъв луд човек просто дойде в храма. And he and his friend the night before had taken LSD. И той и негови приятели, те са при това са приели LSD. And they had been uh, reading Prabhupada's books and doing a little chanting. Чели са книгите на Шива Прабхат, малко са натрували. So they had Krishna on their mind also. Те имат по някакъв начин Кришна в тяхните умове. So, uh, these two, both of them actually came to the temple the next day and they had big eyes and they were all excited. Last night we saw Krishna. We saw Krishna! Всъщност те бяха двама. И дохо и един в храма и просто на висок глас твърдяха Тази нощ ние видяхме Кришна. Ние видяхме Кришна. We both, we were in separate rooms and we both saw Krishna at the same time. Те обяснявали това широко отворени очи и каза, ние бяхме в различни стаи и едновременно бяхме Кришна. We ran to each other and we were both saying at the same time, I saw Krishna! Well, I just saw Krishna too! Ние изкочихме от стаите и се хвърлихме един и същи друг и едновременно казахме, аз видях Кришна. So they were asking me, what does it mean? What does it mean? We saw Krishna, we took LSD and saw Krishna. Те ме попитаха, нали, какво означава това? Ние видяхме Кришна, какво трябва да означава това? I said, look, sit down, I'll bring you some prasada. Аз им казах, седнете, ще и да съм малко прасада. We should get off of this LSD drug. Вие ще трябва да изоставите това LSD. Then we can talk about Krishna. Тогава можем да поговорим с Кришна. Right now you just be peaceful and take prasada. Сега просто успокойте се и приемете малко прасада. So this type of thing, it is merely psychological. Също всички тези неща са обект на психологията. We don't accept it as spiritual. По-скоро психиатричните клиники. Ние не ги приемаме за духовни. So that, that is what the sahajas achieve. Това е което постигат сахаджи. Some crazy state of mind. Maybe they're seeing Krishna, hallucinate, hallucinating Krishna, or 
more often they're thinking, I am Krishna, <laughs> and my girlfriend is Radharani. <laughs> but whatever they're thinking, it's completely crazy. <laughs> okay, so we'll stop here. She'll go past.